nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a máquina de sacrifício do anime fighters então já dá um socão no like assista até o final e bora pro vídeo galera é o seguinte em todas as ilhas que tem divino nela agora tem a máquina de sacrifício e eu vou explicar para vocês como funciona essa máquina aqui o que ela faz o que ela acrescenta aqui no anime fighters bom galera estamos aqui no teleporte vou mostrar para vocês ó em flame city tem na super island que é a ilha 1 que tem o vegetable que é um divino, tem também Todas as ilhas aqui, mano, que tem divino Tem essa máquina de sacrifício E essa máquina de sacrifício é o seguinte Você clica aqui na ilha em questão E vai exigir aqui um divino, certo? No meu caso, como eu estou na última ilha E tenho o Daiso, tá exigindo aqui o meu Daiso E mais 5 avatar coins Pra eu fazer o sacrifício do Daiso Mas aí você me pergunta Ok, mas pra que eu sacrificaria um divino? Cara, assista esse vídeo até o final Que você vai entender Por que você vai sacrificar Sacrificar sim um divino aqui no anime fighter simulator Você vai querer sacrificar com certeza Se assistir esse vídeo completo Galera e essas moedinhas aqui Os avatar coins Eu revirei o google e youtube Pesquisando mano Para trazer o conteúdo aqui Muito bem estudado para vocês cara porque basicamente, vídeo que eu faço aqui eu estudo muito pra falar, né mano? Não sai falando coisas da minha cabeça. Então, esses avatar coins, pelo que eu estudei, eles só dão em raids. Como assim só dão em raids? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Deixa eu ver se tá rolando alguma raid aqui no Anime Fighters. Cara... Por incrível que pareça, não está rolando nenhuma raid. Mas vocês que são jogadores de anime fighters, sabem como funcionam as raids, né? Exemplo, começa a raid aqui em Tebes. Debaixo do teleporte, vai ter aqui a raid, certo? Então, galera, aí você me pergunta, mas toda raid vai dropar esse avatar coin? Não, mano. Galera, olha isso aqui, mano. Que bug insano. <risos> Qual foi, Tebó? Essa textura bugada aqui, mano. O bagulho tá atravessando a madeira. Beleza. Se eu fosse você, eu demitia esse mestre de obra que mandou fazer esse trabalho aqui, mas ok. <risos> mas voltando ao assunto, galera. Avatar Coins. Você joga ali a raid. Termina a raid. Tem chance de você dropar um Avatar Coin nessa raid. E tem chance de você sair da raid, mano, sem nada, tá ligado? Não sei qual que é a probabilidade. Exemplo, 5%, 10%, 20%, 50%. Eu não sei ao certo. Isso é muito recente no jogo. E, cara, eu busquei informação em todo lugar e mesmo assim encontrei pouquíssimas informações, mas o que eu encontrei eu tô trazendo pra vocês aqui em relação a isso. E outra coisa muito importante é que não dá pra você que está fazendo trades trocando esses avatar coins com outros players, isso é impossível atualmente aqui no jogo voltei aqui de novo na máquina de sacrifício pra gente fazer o tópico 2 do vídeo, que é tipo o que seria essa habilidade aqui do sacrifício, o que acontece se eu fazer isso, mano, o que que é isso, né? Vamos lá. Ó, oh, exemplo. Igual eu falei pra vocês. Não sei se já deu pra vocês entenderem. Mas se não deu, continua assistindo o vídeo que eu vou explicar aqui, mano. Com a maior clareza possível. Fazendo o sacrifício aqui, certo? Concluído. Com cinco avatar coins e um divino. Dá o sacrifício aqui. Você vai desbloquear como se fosse um artefato. Vamos lá pra time trial que eu vou explicar com mais calma ainda pra vocês Muito bem galera, estamos aqui na time trial Vocês já sabem como funcionam os artefatos, né? Você não sabe ainda? Ok, vou explicar também você faz um artefato, e esse artefato que você faz aqui, ele te dá habilidades, tem diversos artefatos. Tem o da passagem, o artefato do tempo, o artefato da sorte, o artefato do, do Ian, o artefato do drop, né mano? O artefato do ataque, enfim, vários artefatos. E cada artefato desse te dá uma habilidade diferente. E cara, é basicamente isso que tá acontecendo com a máquina de sacrifício aqui no Anime Fighter Simulator. Porque ó, vamos lá cara, vou continuar aqui explicando com muita calma pra vocês entenderem que é bem complicado mesmo, eu sei que é. Vocês estão vendo que adicionou aqui uma nova coisa no jogo, que seria essa estrela. Essa estrela aqui é relacionada com a máquina de sacrifício. Por quê? Porque cada personagem desse tá vendo essas interrogações aqui? Eu vou mostrar uma imagem pra vocês, pra vocês entenderem com mais clareza. Vocês estão vendo isso aqui ó, Drop, uh, critical chance, luck. Isso aqui, mano, é a passiva, ou melhor dizendo, a habilidade do sacrifício de cada divino. Tá, e você me fala, continua sem entender nada. Ok, vou explicar de novo pra vocês. Vamos voltar lá pro Anime Fight Simulator. Galera, acompanha comigo a linha de raciocínio aqui. Ó, vou vir na máquina de sacrifício. Imaginem que eu sacrifiquei aqui meu Daiso, ok? Cliquei aqui em sacrifício, sacrifiquei meu Daiso. O meu Daiso vai estar aqui na estrelinha. Vai estar aqui, ó, o Daiso, certo? E tá vendo essa interrogação? Aqui vai estar tá as duas 
habilidades que o Daiso vai me dar. Agora vamos voltar pra imagem pra eu explicar pra vocês novamente. Decorem isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, né, galera? Tá vendo tudo isso, né? Tem como transformar no personagem. Vou explicar isso aqui daqui a pouco também. Ok, voltamos aqui pra imagem. Vocês viram onde tava a interrogação? Vai ficar escrito isso aqui, ó. Daiso vai dar 35% de drop e 35% a mais de mage, né? Isso é uma habilidade que eu vou desbloquear ao fazer o sacrifício do Divino Daiso. Então, ó, voltei aqui pro Anime Fighters e é o seguinte. Se eu dar um transformar aqui, eu, cara, meu personagem aqui, meu avatar, se transforma no Daiso. Eu viro o Daiso, entendeu? É muito da hora, mano. E se eu dar um equipar, nada mais nada menos que eu vou equipar a habilidade que o Daiso vai desbloquear, entendeu? Exemplo. Vamos lá. Qual que tá mais interessante aqui nessa tela, ó? Sinceramente, mano, o Rian é o mais interessante pra mim. Por quê? Ele dá mais 30% a mais de luck e 25% a mais ali de tempo, né? O tempo vai passar mais rápido e vai dar mais luck. Então, mano, o Rian aqui, pra mim, eu acho melhor. Eu não tenho todos os divinos ainda. Tô em busca de ter todos os divinos do Anime Fighters. E essa luck aqui do Rian ia me ajudar muito. Então, sacrificar o Rian ia ser uma boa pra mim. Analisem essa tela aqui, galera. Analisem e olha o que é melhor para vocês. Exemplo. Mano, eu tô muito fraco. Eu preciso de dano. Olha isso aqui. O Vegetable, divino da Ilha 1, te dá mais 75% a mais de dano. Cara, é muito forte. Muito forte mesmo. Mas eu preciso de luck. Então, o Rian é melhor pra mim. Ah, eu preciso de drop. Olha isso aqui. O Daiso dá 35% de drop. Deu pra vocês entenderem, então, como é que funciona essa máquina de sacrifício, mano? Tem alguma dúvida ainda? Comenta sua dúvida, deixa o like, se inscreve e assiste esse vídeo aqui do lado. Até daqui a pouco.